എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൊട്ടറ്റോ പുലാവാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുലാവാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്പൈസസ് ഇതൊക്കെയാണ് അര ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട മൂന്ന് കരയാമ്പു ഒരു നാല് ഏലക്കായ ഒരു തക്കോലം നാലോ അഞ്ചോ കുരുമുളക് ബേലീഫ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വലിയ സവോളയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കണ്ട ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ചതച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് ചതച്ച ഇഞ്ചിയും ഒരു ടീസ്പൂണ് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ച മണം മാറുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ സവോളയുടെ കളർ മാറി ചെറിയൊരു കളർ ഡിഫറൻസ് വരികയും വേണം അതുവരെ നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് പൊട്ടും സ്പൈസി അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് റൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ആണ് അതൊരുപാട് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണ്ട അതായത് സാമ്പാറിനൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണ്ട ഇതേപോലെ മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് നേരം സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഈ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ കളർ മാറി ചെറിയൊരു കളർ ഡിഫറൻസ് വരും അതുവരെയാണ് നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസാണ് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചോറ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് അരി വെന്ന് ചോറായി വരുന്ന സമയത്ത് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസിൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ബീൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ ബീൻസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ ബീൻസ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക്
അധികം വിന്ത് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വിന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മല്ലിയില വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുക്കർ പൊട്ടറ്റോ പുലാവ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ